Calisthenics con giubbotti zavorrati. Oggi abbiamo quattro diversi giubbottini. Andiamo a vedere la qualità di ogni giubbotto e soprattutto andiamo a capire se ci si può allenare comodamente con dei gilet zavorrati. Inizieremo con questo qui, che è quello più leggero e il più economico. E pian piano andremo a cambiare giubbottino. E ovviamente ogni giubbotto ha un limite di peso massimo. Prima di iniziare il video vi ricordo che potete andare sul sito andrealarosa.fit per i miei programmi di allenamento a corpo libero. Fateci un salto, vi lascio il link in descrizione. Ovviamente poi quando si diventa forti si può lavorare su varianti sempre più difficili oppure se vi piace l'idea potete zaurrare e quindi aumentare il vostro peso durante gli esercizi di base. Il primissimo è un gilet zavorrato che penso sia stato sviluppato per correre principalmente. È un gilet che ho preso da Decathlon. 5 kg di peso circa, penso di averlo pagato 19 euro, non è più disponibile almeno sul sito italiano e ce ne sono altri a un prezzo maggiore. Questa è l'estetica, colore un po' da rivedere secondo me, però comunque è carino ed è pure abbastanza comodo. si può regolare. La cosa carina di questo gilet è che a parte che è piccolo ma soprattutto è comodo da portare al parco quindi per chi si allena al parco questo lo, lo mettete in macchina comunque ve lo mettete sulle spalle arrivate al punto di allenamento e vi potete allenare con una piccola zavorra quindi adesso lo andiamo a testare in 3-4 esercizi base e rimane abbastanza comodo ovviamente si può scendere fino a qui quindi vi toglie 2-3 cm di rom. Per quanto riguarda i piegamenti a terra, il rom diciamo che è completo. Per quanto riguarda i dip, mi piace particolarmente. Do un bel 8 e mezzo su una scala da 1 a 10. Ovviamente il contro è che se qualcuno ha bisogno di zavorare molto di più non può farlo, però comunque rapporto qualità prezzo una bomba. Giubbottino di Grisseria, prezzo 189 dollari, equivale a 173 euro. Ovviamente per chi non è americano e l'acquista dovrà pagare dazio, dogana, eccetera, quindi il prezzo aumenta drasticamente. Arriva fino a 16 kg, sono 35 libbre, se non erro. Ogni sacchetta ha un pesetto da 900 grammi circa. È figo, molto figo esteticamente, mi piace tantissimo. Si prende da qua. Boom. Lo testiamo al volo, push up. Questo è il range of motion. Come tanti giubbottini vi toglie qualche centimetro, però nulla di esagerato. In questo momento ho tutti i pesetti inseriti, quindi siamo a 16 kg di peso circa. E devo dire che si sentono. Lo porterei al parco? Non lo so, forse è un po' scomodo. Lo porterei magari con la metà dei pesetti, quindi magari con 8 kg dentro inseriti. Avendo gli strap si può adattare a qualsiasi fisico, quasi. Quindi è molto comodo, non, non fa nessun tipo di gioco, rimane abbastanza aderente. Non è scomodo per nessun tipo di movimento e soprattutto, cosa importante, si possono fare anche i piegamenti in verticale. Perfetto. Si sente il peso extra e non dà fastidio in nessun tipo di movimento, quindi promosso. Uh, costa tanto, soprattutto per chi acquista dall'Italia. Non so se ci sono altre marche che lo producono uguale, con la stessa forma, probabilmente, visto che ogni marca copia un'altra. Un 8 e mezzo 9 do di voto, mi piace tanto. Prossimo giubbottino, marca sconosciuta, nessun logo, niente di niente, è quello della palestra, arriva fino a 18 kg circa, anche questo ha le sacchettine per metterci i pesetti dentro, quindi si può sistemare la zavorra in base alle proprie 
necessità. Questo è paragonato al giubbottino di Cristeria, ovviamente è molto più grande. Sicuramente non è studiato per fare piegamenti in verticale o esercizi di calisthenics puro. Sembra un grembiule, più grosso di me. Vedete quanto gioco fa sul mio corpo, come oscilla durante ogni ripetizione. È già un big no, big no, proprio no, no, no. Guardate quanto Rom va a rubare. No, 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 no. Non perdo neanche tempo a provarlo. Questo è bocciatissimo. Cioè se lo avete in palestra a disposizione e lo potete usare di tanto in tanto va bene. Se ci dovete spendere i soldi io opterei per altro. Quindi bocciato, non gli diamo la sufficienza. Diamo un 4, 4 e mezzo su 10. Ultimo giubbottino del video è il futuro della Kenshui Fitness. Quando l'ho visto, soprattutto con i dischi sopra, ho pensato è così stupido, ne voglio tre almeno, è da davvero un'idea stupida slash geniale che però è funzionale, ho avuto modo di provarlo qualche settimana fa con Filippo e Simone, vi lascio il video qui, basta cliccare, è ottimo se ci si allena in palestra, ovviamente se si va al parco bisogna comunque portare qualche disco perché il giubbottino in sé pesa circa 2,5 kg costa 250 euro circa, può arrivare a caricare più di 100 kg. Ovviamente questi manicotti, almeno su, sul sito c'è scritto così, ci sono di diverse lunghezze. In questo momento aggiungiamo 5 kg qui davanti, ci buttiamo 20 kg dietro, In questo momento abbiamo circa 27 kg e mezzo. Ora il problema qual è? È caricarselo sulle spalle. Se avete un partner con cui vi allenate, tutto diventa più easy. Da soli bisogna fare un po' di, di attenzione. Quindi così solleva. Eccolo qua. La cosa figa è che se vi allenate in palestra avete qualsiasi tipo di disco a disposizione e potete caricare quanto vi pare. Avendolo provato in passato vi posso dire che è veramente una bomba ci tengo a dire che non sono sponsorizzato da nessuna marca per questo video vedete questo interrompe il movimento non si può scendere a dovere quindi come extra con 20 30 euro in base alla lunghezza che prendete sul sito avete maniglie diverse si toglie questo si mette questo E io la prima volta che l'ho provato ho detto non mi metterò mai a fare una roba del genere da solo. Mi sbagliavo, una volta che si capisce come metterlo ci vuole veramente un attimo. Fighissimo mettersi i dischi così, anche se fa strano. Prezzo un po' altino, però sono unici al mondo sti giubbottini così, quindi ci può stare che se ne approfittino un pochino. Conclusioni, giubbottino Decathlon, se lo trovate a 20 euro un must, veramente. Giubbottino Crisseria, lo dovete prendere dall'America, quindi aumenta un po' il prezzo, però è buono, molto buono, comodo, si può fare un po' di tutto, a parte il prezzo che, che aumenta con la dogana, è promosso. Questo qui, non so che roba è, bocciato come ho detto prima, Kenshi Fitness è il futuro, comodo. Figo. Se avete un po' di soldi da parte e state in fissa con l'allenamento, vi piacciono le zavorre, ci sta a spendere comunque una cifra anche importante. Dipende da quante volte pensate di usarlo a settimana. A voi le conclusioni. Fatemi sapere se conoscete altri giubbottini interessanti. Vi ricordo di andare sui miei siti se volete allenarvi con me. Ci sta anche andrealarosapro.com se volete seguire le mie routine esclusive. Prima di chiudere fatemi sapere se nel 2024 vi piacerebbe vedermi vloggare di settimana in settimana calisthenics zavorrato. Attenzione non è street lifting perché lo street lifting lo vedo un po' ottica massimale quindi zavorrare il più possibile. Invece calisthenics zavorrato fare esercizi a corpo libero 
con pesi relativamente bassi, medio bassi, fare tanto volume, diventa grossi, rimanere in forma, perché se c'è interesse io lo faccio, tanto uh, le skills le abbiamo riprese per anni, so, praticamente un decennio che le faccio. Se c'è interesse io posso provare a testare qualcosa di nuovo, scegliamo degli esercizi, dips, push ups, vedete come li alleno, eh, magari ogni settimana cambiamo la sessione, se ci sta interesse fatemi sapere, sono disponibilissimo a farlo, sapete che io sono un fanatico del corpo libero però ci sta dopo dieci anni aggiungere una sessione a settimana con un po' di peso extra. A voi le conclusioni, a presto.